真言第十三章：智慧的儿子听从父亲的教训，好讥笑人的不听责备。人因口所结的果子，必得偿美物。奸诈人的欲望却是强暴。谨慎口舌的可保性命，口没遮拦的自取灭亡。懒惰人渴求，却一无所得。殷勤人必得丰裕。一人恨恶虚假，恶人行事一臭一羞。正义护卫行为完全的人，邪恶却使犯罪的人倾覆。有人自充富足，却一无所有；有人假装贫穷，财物却极多。人的财富是他性命的赎价，穷人却听不见威吓的话。一人的光必明亮，恶人的灯必熄灭。傲慢只能引起争端，接受劝告的却有智慧。不劳而获的财物必快减少，慢慢积蓄的必然增多。所盼望的迟延未得，令人心忧；所愿的来到，好比生命树。藐视训言的必自取灭亡，敬畏诫命的必得善报。智慧人的训诲是生命的泉源，能使人避开死亡的网罗；聪颖的明慧使人蒙恩，奸诈人的道路崎岖难行。精明的人都按知识行事，愚昧人却显露自己的欲望。奸恶的使者必陷在祸患里，忠心的使臣使人复原，轻忽管教的必致穷乏受辱。看重责备的，必得尊荣；所愿的成功，使人心里甘甜。远离恶事，却为愚蒙人憎恶。与智慧人同行的，必得智慧；与愚昧人为友的，必受亏损。祸患追赶罪人，一人必得善报。善人给子孙留下产业，罪人的财富却是为一人积藏。穷人的耕地可产大量粮食，却因不义都被摧毁了。不用杖责打儿子的是恨恶他，爱儿子的必对他勤加管教。一人必吃得饱足，恶人却空着肚子。